Bwana ni Jumapili ya Disemba 17 mwaka 2023. Karibu sana kwenye show la Kibabe sana, reality show. Session ambayo tunakuwa tunakutana watu maarufu mbalimbali ambao wanafanya vizuri sana kwenye tasnia mbalimbali. Inawezekana uigizaji, mpira na masuala mengine. Na leo ni nafasi ya dhimu kabisa kukutana na Mwamba mboto haji mbaye pasipo shaka yani ukimuona tu unaanza kuenjoy kwa sababu ni comedian fulani hivi amazing sana amefanya vitu vingi sana atengia miaka 2000 2001 na, na ngapi mpaka leo kuna vitu vingi sana of course recently amekuwa akifanya vizuri zaidi kwenye kwa maana kwenye mpira amekuwa mdau mkubwa sana so safari ni nyumbani kwa ajili ya kwenda kumuona kujua vitu vingi sana ambavyo wakati mwingine inawezekana hatujawahi kuvisikia exclusive kupitia reality show hapa ni jijini Dar es Salaam siwezi kukwambia ni mahali gani lakini fahamu hapa ni jijini Dar es Salaam safari hii mguu wetu huu ni kwa Haji Mboto endelea kuenjoy mimi ni Super Sub wako MV VILA IGP Mavala Facebook Instagram na Twitter Kipochi Mavala TV God bless you enjoy E bana ni safari nyingine tena kwa mwigizaji na mchekeshaji mkubwa ambao anaitwa Mboto tumefika hapa Kiwalani maeneo fulani so mbali sana Dar es Salaam so tunataka tumvutie wao Oya Mboto Eh hey, wa wa Sada tu, tu e, tumefika hapa Shamsi Kiwalani hapa Kiwa yeah. Ya. Angalia sogea mbele kidogo mmevuka mmevuka mashuka. Eh tupo kwenye kibao na Yes, yes, yeah. Nyumba ya pili pana mafundi pikipiki nenda hapo hapo kwa mafundi pikipiki mimi naingia na gari nyeupe unaiona kwa mbele utaiona na yatokea mbele yako. Waletea habari sana na mshukuru Mungu. Burudani kabisa. Khairi kabisa. Kwanza tukushukuru kwa kutupa nafasi umekuwa mtu poa sana. Asante. Um, tuanzie hapa. Sisi tunakujua kama Mboto Haji. Ndio jina lako Mboto Haji ni nani? Ndio jina au ni jina la sanaa? Tuanzie kufahamu watu wameunganisha tu lakini mimi siitwi Mboto Haji. Mimi naitwa Haji, jina langu halisi. Jina la sanaa ndo naitwa Mboto. Kwa hiyo watu wanaliunganisha tu kwa sababu wamezoea hivyo na ni kitu ambacho siwezi kukipinga. Ya ni, ni, ni vitu ambavyo yani havipingiki yani nimevipokea basi. Kwa hiyo majina yangu matatu ni nani? Mimi naitwa Haji Salum Haji. Haji Salum Haji. Mm. Kwa hiyo Mboto watu walitengeneza ni la kazi tu. Ya, ni jina tu lake. Yaani tangu nilipotokea historia yangu ya uigizaji, mimi nilianzia primal. Huko mm. sikuwa ikuitwa hilo jina. Nilikuwa nacheza inzizo niko mdogo. Mm. Tunacheza cheza wakimaliza dana sara saba mna na na nafanya zile ngonjela, mnafanya maigizo, mnachekesha mna chekesha pale nini. Miaka hiyo na tukafanikiwa kiukweli nilicheza hivyo na kuna watu walikuwa wanaiona hiyo hiyo hali kwamba kuna siku mimi nitakuja kuwa fulani na watu wanao niliyowahi kusoma nao primal wanani nafikiri hata leo wakiona hii interview wanajua kwamba historia yangu mimi nilikuwaje yani ya kwa hiyo nilipotoka hapo nikaja nikaingia secondary mimi nimeisha form 4 Uh, okay. yeah. Sa mboto ume ume tatuju umezaliwa wapi umesoma wapi mpaka hapo ulipofikia kwa ile miaka 4 Mimi nimezaliwa Temeke Hospital. Ah kumbe Dar es Salaam. Mimi mwana Dar es Salaam. Ah mimi mzaramu. Mimi, mimi, <laughs> mimi ndo mwenye Dar es Salaam. Ya yeah. yeah, mimi okay. mzaramu. Eh family yangu historia yao wao wanatokea Kisalawe. Kisalawe. Yeah. Okay. Sasa siko mkoa pwani. Tuipishe hadhana kidogo. <laughs> Tuipishe hadhana. Okay. Okay. Uh, wana wazazi asili yao ni Kisarawe kama na kwa mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisalawe. Uh, pale Kisalawe pamegawanyika sempa na kazi mzumbu na mtamba kwa hiyo uh, historia iko huko. Uh, ya. Yeah. Sawa, wewe ulizaliwa Temeke, Shamsimu Smart. Temeke. Temeke wireless. Ah, Temeke wireless. Ah. Na, sekondari ni Temeke Tandika pale. Tandika. Ah. Kwa hiyo Tandika Temeke unajua vizuri. Yaani mimi ndio nyumbani, yani mimi ni mwenyeji wa hapo yani. Yaani kule mimi kama unanipiga sigombani na wewe mimi nakuitia 
yani kuna watu tu watakuwa na kazi ya kupisha na kulia yani watakuwa wanakuja watu asubuhi wanalia mchana wanaondoka wanakuja wengine wanalia mpaka ikifika saa 2 yani wanabadilishana shift masaa 6 6 tu e, watakuwa wanafanya hivyo mpaka kufikia muda wewe utakaposema wanaomba radhi kwa hivyo kwa temeke mimi ukinikorofisha basi kuna watu sitokupiga mimi watakupiga watu ama utopigwa watakulilia tu yani watakuwa kazi yao wanakuja wanalia watu kumi tu kazi yao wanalia pale barazani yeah. mpaka wanamaliza wanaondoka ukitaka kuwapiga wanatumia sirama mapanga na niko sababu wao wakuzuru hicho <laughs> sawa kuna 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 shida zako ambao ulisoma nao bado wewe unaona naye pale mitatu mimi mimi nina mimi marafiki zangu ukiacha waliokufa na waliosafiri na pia tuna magroup ya whatsapp ah, kwa hiyo sisi tuna masiliana kote tunawasiliana yote tunawasiliana tunacheka tunapiga story tunatafutana fulani anaoa tunaenda fulani anaolewa tunaenda fulani amefariki au amefiwa tunaenda fulani anaumwa yani kwa kifupi tu ni watu ambao tunawasiliana ukiacha hao kuna watu ambao tumezaliwa mtaani pamoja hivi pia wote tuko pamoja sasa umehitimu um, sekondari gani uh, mwaka 2000 mwaka 2000 mwaka 2000 wakati na hitimu Oh yes. Hivi ah, Kanumba alikuwa bado. Hivi alikuwa bado tayari ipo kwenye kwenye trending. Kanumba nimempokea mimi kwenye sana. Wow. Mimi ndio nimempokea kwenye sana. Wewe oh, umeanza oh, wapi sana? Mimi sana nimeanzia shule ya msingi, nikaja nikaja sekondari, nikaja nikaja nikafanya kuna kundi linaloitwa Pasha Sana Group, mm. nikaja nikafanya Kaole wakati nafanya Kaole huku nafanya na sehemu inaitwa Upeo Sana Group. Mm. Kaole niko tangu mwaka 99. Mimi niko nasoma na kwenda pale. Tuanze hapo shule ya msingi boto. Yaani ulikwaje kwaje ni kwamba wewe ulijiunga na kipaji au walimu akaona kwamba ulikuwa unafanyaje? Mwalimu hawezi kujua kipaji changu kama mimi sikukionyesha. Mitandao ikuwepo zamani lakini mbote kwenye ah, game. Sini shuleni. Haa, ah, unakusanya nini? Amna, tu, kipo tu, yani kipo kitatokea tu kitu, yani watu, mwenye talent yaki anaonekana kabisa, huyu mcheza mpira, huyu mwigizaji, huyu hivi, huyu, kila mtu anaonekana ni mapema tu, hata ukiwa na mtoto nyumbani, unajua kabisa kwamba, ah, huyu mwanangu huyu, huyu sana mebezi kwenye kitu hiki, je hiki, mina kipenda, sikipendi. Mimi na chashukuru mungu wazazi wangu wali nisupport. Haa. Ah. Mimi wazazi wangu wali nisupport. Kwa yu, level gani? Mimi niko mdogo yani wazazi mimi tunapoa yani wakisikia naenda kucheza sarakasi naenda hivi mimi hadi baba yangu alishawahi nununuliaga mpaka nguo za za za, za nini matrack yale kwa ajili ya kucheza michezo ni kwa ajili ya kubinuka sarakasi mimi nimecheza sarakasi nimecheza mpira mimi nimeigiza nimecheza mimi nacheza namba 3 namba 2 namba 5 namba 4 yani ile nafasi ya nyuma hii hapa kwenye namba 2 na ujua mimi na ujua mpira yani si ukinona na uelezea mpira si uelezee mpira kama shabiki ambaye nimetoka huko nimekuja tu kwamba ile mradi nani mbona maloni wewe unamponda nani che maloni ndo nani ah mboto umjui ukutaeriko la simba ni mchezaji wa simba ah, sasa wao mimi si mimi namjua simba pale namjua yule bakar Uyo si si juu uyo na namjua <laughs> yani serious sasa sasa kwa nini baka ni mjue huyu mtu mwingine ni simba sasa baka anacheza na nani yule nani yule inonga baka ah inonga baka ah okay barani eh hey, basi yule mimi namjua namjua yule mjue yake mixon chemaloni mixon namjua no yani usini usinipeleke huko yani kiuhalisia tu ni kwamba na wajua wachezaji kuna wengine si wajui mimi hata akitokea mchezaji hapa kuna wengine si mjui Akitokea mchezaji wa Simba wengine mimi wapo wachezaji wa Simba rafiki zangu rafiki zangu kabisa tunakaa tunapiga story eh. wapo mashabiki wa Simba akiwemo mzaramu yule eh. eh, tukionana sisi tunatafutana ukiachana na habari za mipira ni watu ambao tunaonana tunapiga story na ndio maana unatukuta hatuwezi tukakorofishana kwa hiyo kutoku kumjua chama leo ni sio Mungu usi kema leo ni sio nani sio Mungu kutoku kumjua sio Mungu ye yeah, eh, nisipomjua Mungu ndio natakiwa ushangae kwamba kwa nini simjui Mungu <laughs> Eh, na ndo maana umeona hata adhana imelia nimesema tusimame yes. kwa sababu na heshima yes. yeah nimefurahi sana sasa turudi hapo kwenye kwenye ugizaji shule msingi sekondari hiyo kaole unajua tunaisikia sana hivi kaole ilikuwa ili, ni, ni group lililofomiwa na nani ni kundi ambalo liliandaliwa na watu wachache alikuwaaga mtu anaitwa Crisant Mhenga alikuepo mtu anaitwa Maxi eh, Saidi Maulidi unamjua namsikia ukuwahi kumuona wewe wewe wa mwaka gani mimi eh. sisi nao da dogo sana mimi mdogo wangu wa mwisho amezaliwa mwaka 95 mdogo wangu anayenifuatia amezaliwa mwaka 90 anayenifuatia sasa wewe ni mdogo sana 
ndio maana nakwambia nikizungumzia kuhusu swala la mipira sichambui tu mpira mimi mpira nimeanza kuingia uwanja wa taifa yani nimeanza kuingia uwanja wa taifa achana na huo uwanja ambao unaitwa wa taifa sasa hivi mnauiza shamba la bibi mi nimeuza mi nime, nimekwenda pale ili upate kuingia uwanjani kwa wakubwa wanaruka ukuta na nini sisi tugenzi hizo tuko wadogo kabisa hatuwezi kuruka ukuta kwa sisi tunaenda kumfuata mtu tunamuomba atushike mkono atusaidie mlangoni pale anatuombea kwa askari bwana mruhusu apite sisi tumeingia miaka hiyo wachezaji kina Mohamed Mameja sisi tunaingia miaka hiyo wachezaji kina Method Mogera sisi tunaingia miaka hiyo tunaenda kuangalia mipira enzi hizo kina Clement Kabuka unamjua Clement Kabuka alikuwa anacheza pamba ya Mwanza eh? kina David Mihambo wachezaji wa Tabora eh? Kwa hiyo mimi yaka hiyo nakwenda na, na uwanjani mpaka inafikia hatua na lipa uh, na, na, no tuna, kuna jamaa alikuwa anaitwa Abduli na mwingine anaitwa Maona Maona kitu kama hicho somebody Maona walikuwa wa makonde fulani hivi wanauza uza karanga za kuchemsha uwanja wa taifa enzi hizo jukwaa hili ambalo sasa hivi limeshajengwa limejengwa mzunguko kulikuwa na jukwaa la Pepsi kulikuwa na jukwaa la Pepsi pale juu palikuwa na, pe, na nembo ya Pepsi pale. Alafu kwenye ukuta kule kulikuwa na picha ya marehemu mchezaji gani ule Argentina alikuja akawa anavuta unga na nani Maradona. Maradona. Ilikuwa picha yake amelala ame kwa hivi mpira umekaa kwa hapa. Enzi hizo ndio kwamba amefunga lile goli la mkono ah. miaka hiyo picha yake imecholwa ukutani uwanja wa taifa pana bendera pana nini pana picha yake pana masabuni sabuni sui nini enzi hizo kina runyamira wanacheza mpira mimi nakwenda pale runyamira anacheza mpira sisi baadaye tulikuwa tunauza karanga tunamuomba yule mwenye karanga bwana na mimi niweke kwenye hesabu yako ya wauza karanga mimi nimeuza karanga uwanja wa taifa tunapita tunazunguka mimi nimeshaingia na wale mavu tunasukuma na baskeri uwanja wa taifa yani, ili waingi ya, ili ili akiingia ye na mimi manake yule anasema bwana huyo kijana wangu anayeni sukuma kunipeleka nyumbani kwa hiyo nikishamuingiza yule nana namuacha pale uwanjani enzi hizo sehemu ya kukaa wale mavu wanakaa pale kwenye benchi la timu pale kocha anapokaa na timu yake wale mavu wanakaa kwa pembeni pale juu walikuwa wanakaa pale wanakaa pembeni miaka hiyo nayo kwambia kwa hiyo yani mimi ndio maana ukiniona nakaa na uelezea mpira si uelezeaje tu muda mwingine kama ushabiki yani na uelezea kwa sababu naujua umeelewa hasa kuna mtu mwingine tu labda mpira amekuja kujua hapa tangu ameingia health uh, kwenye mpira mo ameingia kwenye mpira ukimuuliza mtu atakwambia tu historia ya simba ya mwaka 93 atakwambia alisoma kwenye kwenye nani sisi mwaka 93 hizo mechi zinachezwa sisi tuko tunaenda kuhangaika na hiyo stela watu enzi hizo kuna bia inaitwa stela <laughs> Sio unanielewa? Sisi tunakwenda uwanjani, yani tunakwenda pale tunataka tu, tuingie uwanjani tunaenda kushuhudia pale mechi nini watu wana, wanakimbia watu geti linavunjwa watu wanakanyagana. Mm. Eh, enzi hizo magoli hayabadilishi kwa, kwa nafikiri hadi sasa hivi bado ile ipo. Kulikuwa na kakibanda hiki ambacho sasa hivi amekiboresha tu. Kulikuwa na kibanda uwanja huo shamba la bibi. Yeah, goli likifungwa unabadilisha kwa mtu ah, anapanda juu anaenda kupachika kipo pale. Kipo. Kipo. Yeah, kwa hiyo miaka hiyo brother. Nah. Enzi za kina Said Mwamba Kizota mimi ndio miaka yangu ambayo mimi nimekwenda naangalia mpira. Hasa mbona unazeeki sambote? Kutwa kuzeeka mimi nimecheza mpira. Unajua muda mwingine tu mimi nimefanya mazoezi. Sasa hivi nimesimama kwa sababu nimepata shida ya bega pamoja na goti. Mimi nilivunjika goti, nikavunjika na nilianguka. Enzi kipindi na binuka sarakasi. Hapa nilikuja nikavunjika kwa sababu nilisukumo. Nilivunjika bega kabisa na hii hapa ikapachuka. Kwa hiyo hapo naoni kaja nikasimama mazoezi lakini mimi nimefanya mazoezi kwa muda mrefu. Mwaka 95 mimi mimi nafanya mazoezi. I say. <laughs> Mwana, uh, timu ya shule yani tunaenda kucheza zile shule kwa shule primary. Mimi nacheza. Enzi hizo. Enzi hizo tunatoka mimi na mshikaji mmoja ambaye tulikuwa tunasoma naye primary huyu ndio sijui iko wapi. Tulikuwa alikuwa anatembea hivi tunamuita Chiba Chiba. Anaitwa Mohamed nani alikuwa anakaa mtaa wa Wireless Temeke. Alienda mpaka akachezea Yanga B miaka hiyo Yanga B. Alikuwa mwanao. Tunakwenda kuomba wote Yanga pale jangwani pale enzi hizo tunaenda kuomba tupate nafasi ya kucheza. Anapita yeye mimi nakosa. Miaka hiyo Yanga B ambayo hiyo yanga B baadaye nafikiri ndiyo kama malika ya kina Asmani Idichuje. Mm. Si unanielewa? Nakuelewa. <laughs> <laughs> kina Boba ni kina Asmani Chuji ndio miaka hiyo sisi tunaomba tuko wadogo wadogo. Mm. Eh basi. Sawa. Ah uh, kwenye kwenye, kwenye pale Kaole. Afadhali Kaole ulianza kazaka kabisa unaweza kutengeneza lini? 
Ah mimi mimi nimefanya mimi nimefanya mazoezi kaole nimeigiza kaole mimi mama yangu ananipa nauli ya kwenda mazoezini kufika mazoezini mm. kwenda kaole tunakwenda pale mazoezini ukiwafuata hata kina Beni kina Swebe kina nani zamani sisi ndio maana unakutaga watu waliopita kwenye makundi walikuwa na upendo sana walikuwa watu wanapendana sana ukiwauliza tulikuwa inawezekana tu Nina zamani ndio alikuwa anapata alhamdulillah ana kijisenti kidogo anapata akija anaweza kanunua chipsi mayai akiiweka hapo tunakula watu wanne fresh kabisa sisi hatuli kushiba tunakula kutosheka kwamba mimi nakula ili mradi tunitie tu kitu yani maana sijatia kitu mimi mama amenipa nauli ya kwenda mazoezini na kurudi sio umeelewa mimi nimepoa hiyo nauli tu ya kwenda na kurudi lakini kwa bahati mbaya mimi mama yangu mzazi hakupata kutumia hata senti yangu yani hadi anafariki ah. yani amekufa akiwa hajagusa ile yani sijaanza yani kusema kwamba kama mtu mwingine saizi anaweza kanipigia simu ananiambia uko wapi nikasema mbona damu mwanangu nimekwama hapa na shida shilingi 2020 hapa ukiangalia 20 wewe ndo unayo wewe basi kumi unampa yeye najiuliza maswali light angekuwa mama yangu mzazi ningekuwa nafanya nini ame hadi leo ametimiza miaka 15 uh, mzee yupo umeelewa yeye yeah, uh, tu, tunapoa tunakaa tunapiga story tukao tunaongea yeye yeah, ndio alinipa mifumo ya maisha pia mama yangu tulikuwa tukai sana na baba baba yupo baba alikuwa majukumu mengine alikuwa kazini Ah. akienda kazini anatoka ya asubuhi alfajiri anaenda kazini labda anarudi saa nane mm. saa nane mimi unakuta muda huo mimi niko nime, ndo nimetoka shuleni na mimi naenda zangu mpirani mm. naenda mazoezini nikienda huko nikitoka tunakutana tuna baba kwamba shikamo baba eh lakini sio muda wa kusema tunakaa haswa wa kutosha tupige story mm. eh lakini unakuta kwa sababu mangu mama ambiliki ah. bikidide ke, mama, mama, mama nyama yao kuna bista eh hao ndio ma, ma, wakubwa zetu ambao walitupokea pale mm. eh, malika ambayo tume tumeingia tuko tumelingana lingana labda nyama yao alitangulia nafikiri ametangulia kama ana siku kadhaa ndio tunakuja kuingia na sisi wengine kwa hiyo tulipata hizo nafasi kwa hiyo hapo hapo kaole pia mazoezi yalikuwa yanafanyika tulikuwa hatuanzi kuigiza mpaka tufanye mazoezi ya viungo tunakimbia tunafanya mazoezi tunakimbia mwalimu wangu mimi alikuwa mtu mmoja anaitwa Alpha ni Ahmad au Kevin ndio mume wa Nikita unamfahamu Nikita mimi simjua nini Nikita umjui basi we mdogo sana kama Nikita umjui kuna mtu anaitwa kuna dada mmoja anaitwa Nikita mumewe anaitwa Kevin huyo Kevin pamoja na dada mwingine aitwa uh, Juliet Samson au Kemi. Ushawahi kumsikia Kemi? Zamani enzi za Kaole huko. Au wat... Magomeni. Ilianza Magomeni Video Cube ikatoka Video Cube ikaja pale wanaita Annex. Baadaye ikaja ikajengwa, baadaye ikaja ikabadilika ikawa Mercule. Magomeni mikumi, lango la jiji pembeni hapa pana kwenye ile eneo la CCM pana bai iko pale inaitwa Mercule iliungua mwaka jana nafikiri okay. imerekebishwa sasa hivi na watu wameanza kuingia kwa hiyo wale kina Juliet Samson pamoja na Alpha ni Ahmad ndio watu ambao walikuwa wananipenda of course katika watu ambao naweza ni nasema sina kikubwa yani light ningekuwa na kikubwa hawa watu ilikuwa wanastahili kupata kikubwa zaidi lakini insha Allah kama Mwenyezi Mungu ataendelea kunipa uhai akanipa nguvu na akanipa kipato nikawa nacho na pia anipe kumbukumbu kwa sababu wanadamu tumeumbiwa sahau kwa sababu naweza nikawa ninacho alafu nikasahau yote lakini insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kikubwa nacho kihitaji ni kwamba nikae na hao watu wawili yani natamani niwafanyie kitu sina yani sina lakini na wish siku moja ningesema Kevin ye, nyumba yako hii hapa Juliet Samson nyumba yako hii hapa mzee muogo mchungu nyumba yako hii hapa eh hao ndio watu ambao walikuwa wanastahili kupata vitu fulani kwa hiyo tumefanya mazoezi tukirudi kwenye swala la kuzeeka kwamba kwa nini sizeeki sizeeki kwa sababu sikubweteka mimi nilikuwa nakimbizana yani napiga zoezi yani muda wote mimi nakimbia narusha ngumi e, na binuka sarakasi tunafanya hiki tunacheza mpira yani maisha yalikuwa yanaenda staili kama hiyo hapo kwa hiyo kwa staili hiyo ndio maana unaona bado mimi ni yule yule yeah, nikikaa na wadogo zangu ambao mimi wamezaliwa mwaka 90 eh wamezaliwa mwaka 95 still wao wanaweza wakaonekana wakubwa zaidi umeona bwana hivyo sawa um mboto uh, unamkumbuka msichana wako wa kwanza kabisa kwa nani kwenye mahusiano unamkumbuka 
e, na mkumbuka lakini sio vizuri kum, ya, kumtaja ya, ya. lakini na mkumbuka ulianza wapi kwa shamsing eh shamsing tena sekondari ya wapi mimi tuli mimi nilishakuaga mnuma numa tangu tuko sekondari <laughs> mimi sekondari nilisha nani kama Mwenyezi Mungu angejalia ile mimba isingetoka eh. mimi nilikuwa mtoto wangu wa kwanza wa mwaka 90 yani angezaliwa mwaka 99 kwa sababu nilipatikana mwaka 98 <laughs> kama kusingekuwa na kesi kesi fulani na nini sio mjukuu kama angekuwa wa kike ningekuwa nao wengi angekuwa wa kiume pia naye angekuwa labda ile anawasha eh kwa hiyo yani ina maana mimi ningekuwa nao wajukuu hata wanne wa tano wa kwangu mwenyewe sasa hivi ni naye mjukuu lakini ni mtoto wa dada yangu yeye ndo amebahatika kujifungua ni naye mjukuu lakini Iyo miaka unajua zamani kwa, kwa mba ukisha kwa hivi wanafunzi, we nyi wanafunzi, unajua kuna iki na iki, kuna makesi fulani ya kapita pita, hivyo, lakini sio vizuri kuja ku, 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 kutaja ni nani ni nani, uwezi jua yuko kwenye position gani sasa hivi. Apana, mimi sijaoa na mimi nina watoto wa wili. Mimi nina waoya. Unazo kwa ataja majia? Hei, waoja anaitu asia au jifti. Mwingine anaitu. Mwingine anaitu asia? Anameka kuminatano. Wa pili ana miaka 10 yanaitwa Amina. Yeah, Wote wanasoma. Mmoja yuko form 3. Mimi ningekuwa nilikuwa na mpango ni nao na nitakuwa nao. Kama Mwenyezi Mungu atajalia, nilikuwa nao mpango, ni nao mpango wa kuoa. Na kama Mungu hata nijalia kuwa nimeoa leo, basi nitaoa. Kwa sababu huo mpango ni kila mpango wa mwana, kila mwanadamu ndio mpango wake hapo katika vitu anavyotakiwa kuvitimiza. Mm. Ah, wakati uko una, unasoma achana sekondari, shamsi unajua unakumbuka kumbuka. <laughs> Kitu gani kwa kinakuboa sana kwa walimu? Kitu kilichokuwa kinaniboa sana. Walimu wanaoja kufundisha. Uh, kulikuwa na mwalimu wetu mmoja sijui maskini ya Mungu yuko wapi. Kulikuwa na mwalimu anaitwa Mwaisenye. 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 Mwa... Sijui kabila gani alikuwa Mwaisenye. Mm. Alikuwa anafundisha hesabu kwa mkali mkali sana na somo la hesabu mimi katika masomo kidogo ambayo alikuwa ana nitatiza hesabu ilikuwa inanisumbua alikuwa anapata ngapi mtoto mimi max zangu mimi ni kwa ovyo sana mimi wanaonibeba sasa hivi watoto wangu <laughs> lakini sijawahi kuambia sijawahi kuwapa hizo siri kwa sababu nitawaangusha lakini kiukweli mimi sikuaga vizuri nilikuaga kidogo kama dish limeyumba kwa hiyo sikuaga sawa yani yani kuhusu <laughs> shule Sikuwai kuwa na iso makisiza juu, sasa nitasitaja wakati sina. Sikuwai mii kuwa sehemu ya watu ambao wana... wana, wana ni English, mii mwalimu wa English, alikuwa kiingia mwalimu mmoja ito mwalimu... Uh, alikuwa English mwalimu nani? Bah, I mean talk. Mwalimu bululu unafikiri. Yeah. Ya, siju kuwa api masikini ya mungu ule mwalimu. Anito mwalimu bululu. Mwalimu bululu. Mii ukiniletea hizo wabali mii siyele. Mii nikuwa napenda science kilimo. Ah, e, kwa sababu ile ilikuwa tunatoka tunaenda kulima. Ah, Unaingia shamba, e, unafanya vitendo. Sasa muda ule wa kuingia shamba kwa sababu palikuwa hapako mbali na nyumbani. <laughs> unaenda home unapumzika, unapiga story nini nini muda ukifika ndo unaenda zako shule. Hivyo <laughs> yani lakini sikuaga hivyo yani mimi sikuwa napataga pataga sio eti maxi nipate maxi nyingi. Mm. Sijui mara sijui nimefanikiwaje. Shuleni mimi kuhusu mambo ya shule aache nitafezeeka kwa sababu nitafunguka mwisho watoto wangu watakuja kuona hizi video. Katika vitu nakwepa ni watoto wangu kuona sili zangu za ndani. Eh? Sawa. Uh. Mama Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko. Ah uh, mama mwisho alikuchapa lini? Mama yangu. Mm. Mimi da sikumbuki lakini Sisi mama yetu alikuwa mkali. Sio mama yetu. Yaani chapwa na na mkawa nini? Mama yangu mzazi. Yeah. Mimi nimesha chapwa. Sasa siwezi kukadilia kwamba eti ni tarehe fulani au siku fulani. Sisi zamani miaka hiyo Sasa gani ambao unakumbuka mbaya ili mzingua bibi mkubwa? Hapana, sisi unajua mimi nilikuwa mtundu sana. Yaani mimi nilikuwa mtundu naweza ukanikataza hiki nika nikaenda nikafanya kitu kingine. Unaweza ukanifanya hivi. Yaani nikawa tu yaani mimi ukanizuia hapo kanambia kaa tulia. Nenda pale rudi mimi unikute pale. Utanikuta sehemu nyingine. <laughs> Sehemu hiyo utakaa kuja kunikuta na nini mimi mpaka nilishawahi kupanda nilipanda juu ya ya mti na kumbuka nimepanda juu ya mti sikumbuki hata ilikuwa ga shida ni nini lakini nilipanda juu ya mti afu kushuka nikawa siwezi sababu nilikuwa ga mdogo sana <laughs> eh mimi nili 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 nilishushwa huko lakini zamani eh. wazazi walikuwa wametulea vizuri kwa sababu wazazi wa zamani walikuwa wana utaratibu ambao hata kama mtoto sio wako Hata kama mtoto sio wa kwako amekosea hapa una nafasi ya kumchapa kumwadhibu kumsema 
chochote unachokiona kwamba hii na staili sio jirani umjui kabisa kapita mtaani hapa kazingua yani kafanya jambo la ajabu yeah. si tumechapwa sana na tulikuwa tukichapwa tunahofia huyu aliyetuchapa tunamuombea mwenye, kwa Mwenyezi Mungu asiyafikishe kwa mzazi kwa sababu akifika kwa mzazi akasema huyu nimemchapa kwa sababu jeuri baba anakuita tena Unaanza tena upya. Sio kama anakutetea wewe kama kama mbia. Wazazi huu uh, sasa hivi watoto wetu tumewalea vibaya sana. Mm. Yaani mtoto akija analia mm. kabla hujamuuliza hata swali. Nini kinamfanya alie? Mimi namshukuru Mungu mimi watoto watoto wangu mimi waliondokaga kwenye huo utaratibu yani. Hayo masuala hata sikukuu kipindi cha sikukuu watoto wangu mimi ile kulilia siku ngoe ya sikukuu. Hapana hey, hey, hey. mimi mimi, mimi niliwaweka kwamba nikiwa nacho tutafanya. Kama hakipo, kama hakipo vitu, vuta hakipo. subira mwanangu insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapata na namshukuru Mungu mimi watoto wangu wame, wamekuwa kwenye maadili ya kidini wanasoma Korani vizuri mimi baba yao siko vizuri kwenye Korani lakini namshukuru Mungu kwa wao kidogo mimi wanani wamenitoa kimasomaso kwa hiyo mimi mwanangu anakija analia sio yeti e, ba, baba e na mweka kitako na muuliza kwanza nini shida friend kanipiga tunatoka tunaenda kwa hiyo zenye ziko wapi sasa hivi umeelewa kwa hiyo kama tutaenda atapata tabu namna hiyo ni, ni shida hiyo sawa unakunywa pombe mimi hapana sikusinyo hujai sinyo pombe yani mimi sinyo pombe wala sifuti sigara wala bangi ushapenda kwenye night club mara nyingi uh, mimi niliwahi kwenda morogoro miaka ya Sikumbuki ilikuwa mwaka gani tulikuwa tuko tunatengeneza movie mm. inaitwa Nyota yangu mm. niliwahi kucheza mimi na Aileen Uoya mm. tuliwahi kucheza miaka hiyo mm. sikumbuki ilikuwa kipindi gani ambapo kipindi tuna shoot kule Mropelo ndo anakufa mtu mmoja alikuwa anacheza Kaole alikuwa anaitwa Mropelo mm. Alid Mohamed fupi hivi alikuwa anacheza anatembea na ngara hivi ile brother alifariki kwa hiyo sisi tulikuwa tunacheza kule tumecheza tumechoka baadaye tumeigiza igiza kazi baadaye ndo watu kina uoyo anasema jamani leo usiku mtu tokeni maana tunatoka tunaenda club tumefika club kweli tukafika tukakaa e, watu anacheza mziki mimi nipo tu pembeni kwa hiyo club mimi nimeingia kwa staili hizo disco mimi napenda mimi napenda ku, napenda kuimba spendi disco mimi napenda kuimba na napenda kwenda kwenye live band naendaga kuwaona tuanga pepeta FM Academia si na mabendi bendi tu mengi haya napenda na kwenda pale naangalia bendi zile nikishamaliza kuangalia saa <coughs> ukiamka asubuhi kwanza asubuhi unaamka sangapi inategemea kama sina kazi kama unaamka kama sina kazi siamki asubuhi mapema naamka hata saa 6 saa 7 jambo gani unafanyaga mara ukiamka na unaomba mka kitana hata amke saa 7 cha kwanza hmm. sikujinyosha <laughs> ndao <laughs> He najinyosha nikimaliza hapo naamka na navaa na taulo langu naenda zangu kuoga nikimaliza mimi na kunywa chai. Mm. Bas. Kuna 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 sehemu ya mwili wako unaichukia. Hapana. Sijawahi kuchukia sehemu yoyote. Mm. Sijawahi. <laughs> Kitu gani ambacho uh, hutaki watoto wake wa, wa watoto wako kwa maana na nimewasahau majina kidogo. Mimi nani? Amina na Asia. Am, yes, Amina na na, na Asia. Haupendi waki wakirithi kutoka kwako yani wakifata Uh, kutokuwa mtu ambaye sio mwelewa shuleni basi mimi nilikuwa sio mwelewa shuleni nilikuwa naweza mwalimu akatumia nguvu nyingi kunielewesha lakini nisielewe kwa hiyo watoto wangu mimi napenda wao waelewa wao wanasikiliza kwa umakini kabisa kwamba hiki kizuri hiki kibaya hiki hivi somo hili linafundishwa hivi natakiwa nikalili hiki somo hili natakiwa nifanye hivi basi ndivyo ninavyotakiwa kufanya chakula gani unachipenda mimi napenda ugali na bamia lile la kukoroga pamoja na, na samaki aidha wa kukaanga au nguru samaki yoyote yule au wa kukaanga unajua lile bamia linahitaji lazima uwe una kitu umekishika pembeni au nguru umemchoma hivi e, unajua ga nguru wanavyokuwa tengenezea na vindimdimu na nini yale ndio hivyo ndio vitu ambavyo mimi wanapenda sana unajua kupika nini sijui sijui kupika chochote mimi hata chai naunguza kufua unajua najua kufua ngozi zako anafulia nani? Mimi huwa nafua mwenyewe, nafua mwenyewe. Mda mwingine mama mtu anafua. Kuna kuoa na kuzaa brother. Ni vitu viwili tofauti. kuna kuoa na kuzaa. Lazima watu wafahamu. Kwa hiyo kama hujaoa ndio usiishi na mtu au usikae na mtu. Kipengele gani kinanzuia hicho? 
Sasa boto, sikikala mtu mwezi simake simke hapo mambo. Basi ndo nishao ndo naye mke wangu. Kwa hiyo ile lazima kwa tukansel ya. Yeah. Wewe unavotaka kwa sababu mimi nimesema mimi najua ndoa lazima mimi nikakae na either padri au shehe okay. nikae niozeshwe. Sasa sijaozeshwa namna hiyo. Unaniambia miezi mitatu sijui kitu gani kitu gani. Ya nini haya yote? Eh? <laughs> Sawa, tunamalizia tunamalizia kitu. Badish. It's not a game. It's a red